Kung nais ni Glock9 na panatilihing interesting ang kanyang mga kanta, kailangan din niyang atupagin ang pangalawang salita ng rap music. Tignan natin kung paano makakabawi si Glock9 mula sa diploma. Bottom 3, number 3, Between, featuring Alan Mitchell. Number 2, Kaibigan Ko. Number 1, Pangarap, featuring Raymond Marasigan. Top 3, Honorable Mentions. Bayad Ko, featuring Noel Cabangon. Tao, featuring Cookie Chua. Number 3, Balita, featuring Gabi Alipe. Number 2, Upuan, featuring Jason Grutas. At number 1, The Bobo Song, featuring Looney. Kung ihahambing natin to sa diploma, masasabi kong nakabawi ang production dito sa matrikula. Maganda ang ambag din na Looney, Jaisel Grutas, Gabi Alipe, Kuki Chua at Noel Cabangon bilang mga featured artist. Yun nga lang, hindi naman naging maganda ang ambag ni na Dex, Moymoy Palaboy, Sisa and B-Boy, Alan Mitchell at Raymond Marasigan. Ang pinakadahilan ko sa pagpili ng bottom 3 songs ay ang production nito. Bago tayo pumunta sa songwriting segment, gusto ko lang pag-usapan saglit yung kantang kaibigan ko. Kung tama ang pagkakaintindi ko, tungkol ang kanta kay Francis M. Naalala ko pa yung panahon na pumanaw si Francis M noong March 2009 at itong album ay nilabas ng late 2009. Kung iintindihin mo yung mga detalye sa kanta, makokonek mo naman to sa buhay ni Francis M. Kaya ako binabanggit to kasi unfortunately hindi ko masabi na nabigyan ng production ng hustisya ang kanta. Dominante dito sa matrikula ang mga kanta tungkol sa lipunan. Tinatalakay dito ang kahirapan, kayamanan, pagbubulag-bulagan, kapangyarihan, kababawan, pagiging ipokrito at iba pa. Ito ang common denominator ng mga pinakamagandang kanta ng album. Ang kalakasan ng pagsusulat dito ni Glock9 ay nasa pagbubuo ng imahe, pagkukwento at pag-articulate ng kanyang mga opinion at analysis sa lipunan, kultura at politika ng Pilipinas. Pag-usapan na natin ang mga kanta. Sa kantang upuan, madaling intindihin na yung upuan ay simbolo ng kapangyarihan. Sorry na lang kung hindi mo pa nag-gets yun. Ang interesting na twist dito sa upuan ay ang pagdagdag ng isa pang simbolo, ang pagtayo. Ano ang meron sa pagtayo? Di ba pag tumatayo tayo, mas marami tayong nakikita? Bale, ang pinaparating lang naman dito ni Glock9 ay kung tumayo yung umupo, mas marami siyang makikita. Ano ang makikita? Makikita ang tunay na kalagayan ng mga pinamumunuan niya. Sa kantang bayad ko, yung jeep naman ang ating setup. Ang naiiba nga lang dito ay sinulat yung kanta sa forma ng tatlong kwento na may tatlong tauhan. Isang tao, isang verse. Maririnig natin sa kanta ang mga trahedya at kahirapan na pagdadaanan ng ating tatlong tauhan. Yung balita, medyo similar siya sa upuan in the sense na may commentary pa rin dito tungkol sa mayaman mahirap, malakas mahina, makapangyarihan at hindi makapangyarihan at kung ano pang gulo na maisip mo na nangyayari sa ating bayan. Ang kakaiba dito ay yung paggamit ng balita bilang pang frame ng kanta. Kakaiba ang kantang tao dahil kalmado dito si Glock9. At sa top 5 songs, ito lang ang hindi political. Binibigkas lang niya ang mga linya na parang normal na tao na nagbabasa ng tula. May sense ang delivery na to kasi solemn yung kanta at ito ay nakadedicate para sa ating mga minamahal at nagmamahal sa atin. Upuan man ang pinakasikat na kanta ng album, naniniwala ako na yung The Bobo Song ang pinakamagandang kanta ng matrikula. Sa Bobo Song, ang tinitira naman dito ni Glock9 ay ang kababawan at mediocrity sa ugali at kulturang Pinoy. Hindi lang politika at lipunan ang pinag-uusapan dito, pati mass media, showbiz at daily life ay kasama dito. Bali mas kumpleto at makulay ang larawan. At ang nagpapaganda pa ng kanta ay kung gaano kawiti ng lyrics. Maganda ang naging partisipasyon ni Luni dito. Ia-argue ko na ito ang pinaka-witty na kanta ni Glock9 so far. Para lang mas ma-appreciate nyo yung tinutukoy ko, magpapakita ako ng isang segment ngayon mula sa lyrics ng The Bobo Song. Wag na wag mong gawing dahilan ang kahirapan, maniwala pero wag umasa sa himala. Wala pang nananalo sa loto na di tumataya. Kaya palayain mo ang utak mong nakakulong, 
mas masahol pa sa bobo ang bobong nagmamarunong. Kung ang pag-iisip para sa ay nakakangawit, ibenta mo ang utak mo kundi mo ginagamit. Yung social commentary ang nagbubuhat sa matrikula. At nakikita natin na mahusay dito si Glock9. Kung sakaling ipagpapatuloy ni Glock9 ang kanyang socially conscious commentary sa mga susunod na album, wala akong problema dito at basta't maganda ang pagkakagawa. Binibigyan ko ang matrikula ng 3.75 stars out of 5. Siguro naisipan ni Glock9 na mas maging political dito dahil sa pagkawala ni Francis M. Hindi ko pa sinusuri ang discography ni Francis M pero alam naman nating lahat na kilala siya bilang isang makabayan rapper. Siguro sa distant future, bibisitahin ko rin ang musika ni Francis M. Ako po si Mikoy at hanggang sa muli, maraming salamat at mabuhay ang OPM.